எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆரிய அர்ஜுன் பேசுகிறேன் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னுடைய லைவ் நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் நான் கொடுக்குற லைவ் பிக் பாஸுடைய ஷோவுக்கு அப்புறமா நான் கொடுக்க போகிற ஒரு லைவ் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேமிலியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல நீங்கள் கொடுத்த அன்பு ஆதரவு இந்த வெற்றி இது எல்லாத்தையும் இது வாழ்க்கையில் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு வெற்றியாக தான் அமைஞ்சிருக்கு இது வெற்றின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் கொடுத்த அன்பு தான் சொல்லணும் ஸோ அதனால் நான் நிறைய பேசி உங்கள் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பல உங்களுடைய கேள்விகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டு நான் அப்படியே பதில் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய கேள்விகளோட நீங்கள் இருக்கீங்க நிறைய நேரம் வந்து எப்போ லைவுக்கு வருவீங்க எப்போ லைவுக்கு வருவீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க முதல்ல நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியெல்லாம் வந்தது இப்போ ஒரு பாதி ரெடியாக இருக்கேன் இன்னும் முழுசு ரெடியாகல உங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க ஸோ நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச கேள்விகள் இந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷாவினி குமாரன் ஆனால் ஊஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் ரோல் மாடல் இன் யுவர் லைஃப் என்னுடைய ரோல் மாடல் எங்கள் அப்பா தான் நீங்கள் நிறைய எங்கிட்ட பார்த்த நிறைய நல்ல குணங்கள் எல்லாமே எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து வந்தது தான் என்னுடைய பெரிய ரோல் மாடல் வந்து எனக்கு எங்கள் அப்பா தான் அடுத்த கேள்வி அம்ரே அமீஷ் சார்லஸ் டெலர்ஸ் ஹவு டு மேனேஜ் கிரிட்டிசிசம் and always be a calm like how you did in big boss epdi vimarsanangala ninga manage pandringa epdi vandu amediya and big boss vittle one naal irundringa abingala and kelvi kartham nan nenikiren vaalkaiyila vimarsanam illama vaalkaiyila munnuk poya mudiyadu so vimarsanangal unga vetchikana padikatte adanalae endha vimarsana edhai kandum bayapadam na vimarsanatha edirkolra manapakkum ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் ஸோ அதனால் அது பழகிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் விமர்சனங்கள் நிறைய பார்த்தாச்சு அதனால் விமர்சனங்களும் அவமானங்களும் உங்கள் வெற்றிக்கான படிக்கட்டு அதனால் விமர்சனத்துக்கு கட்டும் பயப்படாதீங்க அவமானங்களை கட்டும் ஓடாதீங்க எழுந்து நின்று திருப்பும் என்னென்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கைக்கான வெற்றி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் காமா பிக் பாஸ் வீட்டில் இவ்வளோ நாள் இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு காலர் கேட்ட கேள்வி தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது உள்ளே வந்து நீங்கள் அப்படி மாதிரி எல்லோரும் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு அமைதியாக இருந்து சாப்பிட்டு போக வரல அம்பியாக இருந்து கேள்வி கேட்குறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் ஸோ அதனால் அந்த அம்பியாக இருந்து கேள்வி கேட்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல சரியான கேள்வியை கேட்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் நான் பிக் பாஸ் நான் பார்த்தேன் ஸோ அது எனக்கு நிறைய பொறுமையும் எனக்கு நிதானத்தையும் கத்தி கொடுத்துச்சு கேள்வி கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோன்னா அந்த கேள்வி எப்பவுமே சரியான கேள்வியை எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் நான் நிறைய தவறு பண்ணி எனக்கு கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஸோ அதை தான் அங்கேயும் எழுப்பினேன் ஒவ்வொரு வாரமும் எனக்குள்ள அந்த பொறுமை வந்ததுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நான் என்ன நம்பினேன் இந்த ஷோவை பார்த்த நீங்கள் மக்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் வாக்கு போட்டு அந்த நம்பிக்கையை என் மேலே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க ஸோ நான் என்ன நம்பினேன் நீங்கள் என்ன நம்பினீங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு பேரோட நம்பிக்கை தான் அந்த பொறுமைக்கான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்வி இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே நேற்று கமெண்ட்ஸில் எடுத்து வச்ச கேள்விகள் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வர கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்கிறேன் ஐயோ இன்றைக்கி போகிற கேள்விகளாம் பதில் சொல்ல மாட்டான்னு நினச்சிக்காதீங்க ராகதாஷ் சொசைட்டி ரிலேட்டட் உங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா மூவிஸ் சைட் ஷூ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே சமூகம் சார்ந்த அடுத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் உங்கள் படங்கள்லாம் அடுத்து எப்போ ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு கேட்டுருக்கீங்க பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி என்னுடைய பிறந்தநாள் அஞ்சாம் தேதி என்னுடைய பொண்ணு பிறந்தநாள் ஸோ கொஞ்சம் உடம்பே நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக ஷூட்டிங்க்கு வந்து கிளம்பிடுவேன் கொஞ்சம் நடிக்க வாங்கப்பா சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா 
ப்ரொடியூசர்ஸும் டைரக்டர்ஸும் கேட்டுட்ருக்காங்க உடம்பு ரெடியானவொன்னே சீக்கிரம் போயிடுவேன் எப்படியும் இருபதாம் தேதிக்கு மேலே படத்துக்கு கிளம்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் சமம் சார்னு என் அடுத்த வேலை மார்பம் மற்றும் அறக்கட்டளை சார்பாக ரெண்டு விஷயங்களில் முன்னெடுத்து பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது பிக்பாஸ் கொண்டாட்டத்துலேயும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அது கம்மிங் சண்டே தலைக்கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று நானும் ஒரு விவசாயிங்களை தலைப்பு தான் ஒரு பின்ன சாதனை பண்ணேன் இயற்கை சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இயற்கை விவசாயத்தை வலியுறுத்தியும் நாட்டு விலைகளை வலியுறுத்தியும் என்னுடைய மார்பம் மற்றும் அறக்கட்டளை சார்பாக நான் முன்னெடுத்து போகிறேன் அதுக்கு உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு எல்லாமே வேணும் ஏன்னா தனி ஒரு மா தனி ஒருவனுடைய மாற்றம் மட்டும் பற்றாது ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் மாறினா தான் அந்த மாற்றத்திற்கான பெரிய முயற்சியை எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் கை கோர்த்து என் கூட இந்த முயற்சிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்கன்னா பெரிய மாற்றத்தை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கரம் நீட்டி கரம் தூக்குவோம் ஸோ அந்த வகையில் என்னுடைய கரத்தை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்களும் சேர்ந்து அந்த மாற்றத்துக்கான முயற்சியை நான் மேற்கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்ததாக கேன்சர் சார்ந்து ஒரு விழிப்புணர்வு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முயற்சி நான் மேற்கொள்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து கேன்சர் தினம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து வருஷத்தில் அது குறிப்பாக இந்தியாவில் கேன்சர் வியாதியினுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் அதிகமாக இருக்குது ஈரல் புற்றுநோயை விட அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து இப்போ கூட ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஒரு செய்தி பார்த்தேன் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே அதிகமாக பாதிப்பு சமீபத்தில் உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே சமீபத்தில் அந்த கேன்சர் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் மார்க புற்று நோய்க்கான ஒரு விழிப்புணர்வை எடுத்துட்டு ஒரு கேப்ஷனோட ஒரு முழக்கத்தை முழங்கி முழங்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் நல்ல உணவை முன்பும் புற்றுநோயை கொள்வோம் ஸோ ஏன்னா வாழ்க்கை முறையும் உணவு பழக்கம்தான் இந்த புற்றுநோய்க்கு மிக முக்கியமான காரணம்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதனால் வாழ்க்கை முறையும் உணவுலையும் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இந்த புற்றுநோயிலேருந்து நம்ம வெல்லலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு என் ஆங்கிலத்தில் வந்து ஈட் டு பீட் கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த முழங்கி ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் தமிழில் நல்ல உணவை முன்பும் புற்றுநோயை கொள்வோம் ஸோ அதுதான் அடுத்து நான் என்ஜிஓ சார்பாகவும் அடுத்து படம் பகவான் ஷூட்டிங்க்கு சீக்கிரம் கிளம்புறேன் அது வந்து அந்த போலீஸ் படம் அந்த படமும் கொஞ்சம் உடம்பு ரெடி பண்ணிட்டு ஷூட்டிங் கிளம்பிடுவேன் மற்ற படங்கள் பேசிகிட்ருக்கேன் வந்து ஐ எம் ராஜேஷ் த்ரீ ஜீரோ நைன் செவன் ஆர் யூ ஆர் வெரி a dignified person but tell us about the pain which you got in the bb house when you are left alone by the housemates abhi mujhe kya likhe rakha hai um no pain uh no gain abhina solvaanga no pain no gain solvaanga so vaalkaila vali illama vaalkaila edhaiyume nam saadhikka mudiyadu vaalkaila valigal dhaan ungalukana neriya பாதைகளை அவங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்கும் இது என் வாழ்க்கையில் இந்த பதினஞ்சு வருஷ வழி தான் எனக்குள்ள பொறுமையாக நிதானமாக எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கற்று கொடுத்த விஷயம் ஸோ அதனால் வழியை கண்டு எப்பயுமே பயந்து ஓடிடாதீங்க ஏன்னா வழி தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கான வழியை காட்டும் ஸோ அதனால் வலிக்குதே நினச்சிட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையும் தோண்டு போயிடாதீங்க ஸோ அதனால் இதுதான் என்னுடைய ஒரு சக்ஸஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னா பெயின் அடி நம்மளை அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பயந்து ஓடப்பட எழுந்திரிச்சு நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் நான் திருப்பி எழுந்திரிச்சு வருவேன் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையை நமக்குள்ளே நம்ம எழுதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த டென் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அடுத்தது கொஸ்டின் கேன் யூ ப்ளீஸ் டாக் அஸ் டாக் டு அஸ் இன் டீடைல் அபவுட் மார்வோ மாற்றுவோ ஆல்சோ கேன் யூ ப்ளீஸ் போஸ்ட் எவ்ரி வீக் periodical basis small ways on how we can reduce our carbon footprint uh, it will reach thousands of your followers who are in the smallest place in tamil nadu kattayam or nalla kelvi idu maruvam matrum sarbaga ena maruvam matrum website irukku so adha nariya thagalgal na potrukken 
அதை மேலும் வந்து ரீபில் பண்ணி நான் மறுபடியும் அதை உங்களுக்கு வெகு விரைவில் அது சார்ந்த அறிவிப்புகள் எல்லாமே வரிசையாக ஒன்றா நான் கொடுக்குறேன் ஒருத்த மாறினா இந்த சமூக மாறுவான் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் மாறினா தான் இந்த சமூகம் மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் மாறுவோம் மாற்றுவோம் நாம் மாறாமல் எதுவுமே மாறாத இந்த சமூகம் அப்படிங்கிறதுனால மாறுவோம் மாற்றுவோங்கிற பேரே வச்சேன் அந்த வகையில் இந்த மாற்றத்திற்கான முயற்சியை நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கை கோர்த்து ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கான சமூகமாக நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் அது வாலண்டியர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ நீங்கள் உங்கள் டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணலாம் அது மாதிரியான முயற்சிகள் அந்த வெப்சைட்டில் நான் கொஞ்சம் அதை எல்லாமே பில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிவியூசிகளில் லான்ச் பண்ணி எல்லாமே பண்ண போகிறோம் அந்த வேலைகள் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ கார்பன் பற்றியும் நீங்கள் நிறைய நம்ம பேச போகிறோம் இயற்கையை பாதுகாக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் மீண்டும் நம்ம எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறோம் தெரிந்தவங்களுக்கு மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிற முயற்சியாக தான் இது நடக்க போகுது அது சார்ந்த அறிவிப்புகள் எல்லாமே சீக்கிரம் உங்களோடு சேர்ந்து நான் பண்ண தயாராக இருக்கேன் நீங்க கை கோர்க்க மறந்துடாதீங்க அடுத்து யோ மோஸ்ட் ஃபேவரேட் மூமெண்ட்ஸ் இன் பிக் பாஸ் வாட் இஸ் த்ரீ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ லேர்ன் இன் யோர் பிக் பாஸ் ஜேர்னி மோஸ்ட் ஃபேவரேட் மூமெண்ட்ஸ் இன் பிக் பாஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் மனைவிக்கு நான் முதல் முறையாக கடிதம் எழுதுனது என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரேட் ஒன் ஆஃப் ஒரு மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இதுவரைக்கும் என் குழந்தைய வந்து நான் வெளி உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினதே கிடையாது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா பிக் பாஸ் மேடையில் மொத்த தமிழ் சொன்னங்களுக்கும் அந்த என் குழந்தைய அந்த மேடையில் அறிமுகப்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பு அது அமைஞ்சது என்னை உள்ள சந்திக்கும் போது அந்த தரம் என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது அது ஏன் பொண்ணாக இல்லாமல் இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்டும் பொண்ணாகவும் என் பொண்ணாக இன்னைக்கு ஏற்றிக்கிட்டது ஒரு விஷயம் என்னையும் வந்து நான் வெளில வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒவ்வொரு வாரம் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாரும் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு வாரம் நாமினேஷன்ஸ் அதிகமாக நாமினேட் பண்ணாங்க நான் தான் அதிகமாக ஓட்டு வாங்கினது நான் தான் இப்போ எல்லாரும் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு வாரம் நான் உள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிற முடிவை நீங்கள் எடுத்துங்க ஸோ வெளியில் போகணுங்கிற முடிவை யார் எடுத்திருந்தாலும் நாமினேட் பண்ணியிருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தவர்கள் என் பக்கம் இல்லைனாலும் மக்கள் நீங்கள் என் பக்கம் நின்று ஒவ்வொரு வாரமும் என்னை சேவ் பண்ணுங்க இல்லையா ஸோ அது எனக்கு ஒரு பெரிய மறக்க முடியாத தருணம் ஒவ்வொரு வாரமும் பரீட்சை எழுதிட்டு உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் ஸ்கூலில் பரீட்சை எழுதும் போது கேள்வியே திருப்பி கேள்வி எழுதி வச்சுட்டு வருவேன் பட் இங்கே வந்து ஒரு விளையாட்டை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு விளையாண்டுருக்கேன்னு என் மேலே நீங்கள் வச்சுருந்த நம்பிக்கை வெளில வந்து பார்க்கும் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது ஸோ அந்த ஜேர்னியில் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு மூமெண்ட் சொல்லணுன்னா கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம்ல வந்து அந்த கிராமப்புறம் சார்ந்து பேசுகிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அதில் கிடச்சது அதெல்லாம் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அப்புறம் என்னோடய கேப்டன்ஷிப்பில் சில சில முயற்சிகள் எடுத்தோம் ஒரு குறை சொல்லக்கூடிய பிக் பாஸ் ஷோனால் அது ஒரு குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷோ அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் அதில் நிறைய பிக் பாஸ் ஷோவில் புதுசாக நான் பார்த்த விஷயம் அப்படின்னா இந்த வீட்லேயே பொறுப்பாக இல்லைன்னா நீ வெளியில் எப்படி பொறுப்பாக இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை எனக்குள்ள விதைச்ச இடம் ஸோ அந்த அதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய எடுத்த மாற்றத்துக்கான சின்ன சின்ன முயற்சிகள் அது எல்லாமே பண்ணோம் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரேட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து அது அப்புறம் இன்னொரு மூமெண்ட்னா கப்பு கையில் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் பார்த்தாச்சு அப்படிங்கும்போது வெற்றி மட்டும் என் கையில் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வெற்றியை தாண்டி இத்தனை கோடி பேரோட அன்பு நீங்கள் அந்த அந்த கப்பில் நான் வாங்கும்போது அது தெரிஞ்சது எங்கள் அண்ணன் ஜெயிச்சிட்டான் என் தம்பி ஜெயிச்சிட்டான் என் வீட்டுக்குள்ளே ஜெயிச்சிருச்சுன்னு ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க அழுது இன்றைக்கி தான் தம்பி நிம்மதியாக தூங்குறோம் இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இந்த மூணு மாதம் எங்களுக்கான அது டெய்லி பார்த்து பார்த்து நீங்கள் கஷ்டப்படலாம் பார்த்து இப்போ தான் நாங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் உலகம் பூரா இருக்கிற எல்லா தமிழர்களும் அதை இது நான் ஒன்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது திருப்பும் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமானு தெரியாது வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சொத்து சம்பாரித்து வச்சோன்னு தெரியாது இனிமேல் எவ்வளோ சம்பாதிக்க போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் எவ்வளோ சொத்து சேர்த்தாலும் எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொடுத்த இந்த அன்பும் இந்த ஆதரவும் 
என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது பெரிய சொத்துனா நீங்கள் கொடுத்த இந்த அன்பு தான் எல்லோரும் வாக்கு அதிகமாக நீங்கள் தான் இந்தியாவிலே வாங்கியிருக்கீங்களா சொல்லும்போது அந்த வாக்கு என் கண்ணுக்கு தெரியல அந்த வாக்குக்கு பின்னாடி நீங்கள் என் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கையும் பாசமும் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சது அதுக்கு வார்த்தை இல்லைங்க அது எத்தனை கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் அது கிடைக்க கிடைக்காது அதில் நான் பெரிய அதிர்ஷ்டக்காரன் அதை நான் கர்வமாக எனக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படுவேன் அது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு பெரிய மெமரபுளான ஒரு விஷயம் அடுத்து பாலகணேஷ் நீங்கள் எவ்வளவு குரல் சொன்னீங்களோ அவ் அவ்வளோ நிறைகளும் குறை ஓகே எவ்வளவு குறை சொன்னீங்களோ அவ்வளவு நிறைகளும் சொன்னீங்க பட் மோஸ்ட்லி குறைகள் மட்டும்தான் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு நிறைகள்லாம் ஓகே குறை மட்டும் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் நிறைகள் சொன்னீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பாராட்டினது எல்லாமே நிறைகள் தான் ஒருத்தருக்கிட்டுக்கு நல்ல குணங்களை பாராட்டுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு இந்த என்னுடைய இன்ஸ்டா ஃபேமிலி கிட்ட நான் கேட்டுக்கிற விஷயம் என்னென்னா சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் நமக்கு கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒரு டிரைவராக இருக்கலாம் இல்லை வேலைக்காரமாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து யாராக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் கடந்து போகிற மனிதர்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த தயவு செஞ்சு அவங்கள பாராட்டுங்க ஏன்னா அவங்க நமக்கு கீழே வேலை செய்கிறதோ இல்லை நமக்கு மேல் அதிகாரிகள் நம்மளை பாராட்டும் போதோ இல்லை சக ஊழியர்களாக நம்ம நண்பர்களை பாராட்டும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குங்க அந்த அங்கீகாரம் தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி மன உளைச்சலாக இருக்கிறது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஏன்னா இதை நான் உதாரணம் கூட சொல்லலாம் ரேகாமா வந்து அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அழகாக எவ்வளோ படங்கள் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ கூட எல்லாம் நினச்சிருக்காங்க உள்ளே வந்து அவங்க எங்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த லாஸ்ட்டு அவங்க உள்ளே வந்து அந்த பாட்டி சொல்ல தட்டாத இருக்கும் எல்லாரும் வச்சு கைத்தட்டினா அவங்க நெகிழ்ந்து அப்படியே பண்ண ஏ இதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணேன் இதுக்காக தான் நான் இயங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பார்த்தவங்களுக்கு கூட அந்த ஒரு பாராட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் போது அப்போ சாமானியர்களுக்கு நாம் செய்யும் இந்த சின்ன பாராட்டும் இந்த தட்டி கொடுக்குறோம் தான் அது அவங்க வாழ்க்கையை வேறு மாதிரி மேம்படுத்தும் அதனால் சக போட்டியாளர்கள்கிட்ட இருக்கிற திறமையை அங்கீகரிக்கும் பாராட்டும் எப்போ ஒரு மனசு தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டியாக நான் பார்த்தேன் வீட்டுக்குள்ளேயும் அதனால் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பாராட்டியிருக்கேன் அது அது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ப்ரதர் இன்ஷியலி யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் சைலண்ட் இன் த பிகினிங் வாட் வாஸ் த டேர்னிங் பாயிண்ட் வேர் யூ ஸ்டார்ட் டு கொஸ்டினிங் மோர் அண்ட் ஷோட் மோர் இன்வால்மெண்ட் இன் த ஹவுஸ் வாட் வாஸ் த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் எந்த தருணம் உங்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் திருப்பு முனையாக நீங்கள் அமைஞ்சது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறது சைலண்ட்டாக இருந்து எப்போ சவுண்டை கொடுக்குறதுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க அப்படிங்கிறத அவர் ரொம்ப கேட்டிருக்காரு இதுக்கு நம்ம ஏன்னா ஒரு உள்ளே போகும்போது எனக்கு எந்த பெரிய எதிர்பார்ப்பும் இல்லை உள்ளே போகும்போது சிறப்பாக என்னுடைய இந்த பங்களிப்பு கொடுக்குறீங்க ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து கையில் கிடச்சிருக்கிற லாஸ்ட்டு பால் இதில் நீ சிக்ஸர் அடித்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் தோனியோ சச்சினோ நின்று இருக்கும்போது ஃபைனலில் இந்த பால் சிக்ஸர் அடித்தா ஜெயிச்சிருவோண்டா அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்தில் ஒரு மேட்ச் பார்க்க மாட்டீங்க அப்படிலாம் உள்ளே போனேன் கையில் இருந்து ஒரே பால் நான் திருப்பிலாம் ஒரு பால் கிடைக்காது இந்த மாதிரிலாம் தான் உள்ளே போனேன் அப்போ அந்த விளையாட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு த்ரீ வீக்ஸ் தேவைப்பட்டது அது என்ன எப்படி விளையாடுறாங்க என்ன அது அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடி நான் அதிகமாக பிக் பாஸ் ஷோ பார்த்ததில்ல இதை சொன்னதுக்கு இன்னொரு விமர்சனம் கூட வந்தது பிக் பாஸ் ஷோவே பார்த்ததுன்னு சொன்னார் ஆனால் கேட்டுக்கு வெளியில் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருந்தேன் சொன்னார் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கு வெளியில் வாய்ப்பு தேடிட்டுருக்கேன்னு சொன்னது வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக இது போல் ஒரு வாய்ப்புக்காக வெளியில் வாசலில் வாய்ப்பு தேடிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தேன் அதுதான் சொன்னேன் என்னை விட வயது குறைந்தால் பதினாறு பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு சின்ன வயசுல கிடச்சதுங்கிறத நான் சொல்ல வந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட்டுங்கிறது வந்து கோச்சிங் அந்த என்னோடய கேப்டன்ஷிப்புக்கு முன்னாடி இருந்த வாரங்கள் நிறைய நடந்த சம்பவங்கள் அதெல்லாம் கூட எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள நிறைய கேள்வி ஏன்னா ஜெயிலுக்கு அனுப்பும்போது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வடிவல் சார் வந்து ஒரு காமெடி சொல்லிட்டு போகிறாரு உள்ளே
முக்கியமாக சொல்லணும்னா கரெக்டு நான் ஜெயிலுக்கு போனால் தான் ஜெயிலுக்கு போனால் ஞானோதய வரும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி இங்கே பிக்பாஸ் வீட்டில் ஜெயிலுக்கு போனால் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஞானோதயமாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நிறைய கேள்விகளை எனக்குள்ளே கேட்டு இந்த விளையாட்டம் சிறப்பாக விளையாட இருக்கிறது நான் ஜெயிலுக்கு போனால் தான் ஸோ அதனால் ஜெயிலுக்கு அம்சங்கள் எல்லாமே நான் நம்பி சொல்லணும் ஓகே எடுத்து வச்ச கேள்வியெல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் லைவ் கேள்விகள் சொல்லலாம் நினைக்கிறோம் Shanti Tawa from outside. It's look like you have, you've been isolated by everyone there. It must took a great strength for you to stay and fight rather than giving up. One of your strongest traits. வாழ்க்கையில் சங்கர் கே தாகூர்னு ஒருத்தர் ஒரு பதிவு போட்டிருக்காரு ஸோ மறுபடியும் இது உள்ளுக்கில் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை எப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த கேள்வி உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய மன உறுதியும் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி தான் திருப்பும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியாக தான் இதுவும் அமைஞ்சிருக்கு வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்போவுமே தனிமையாக இருக்கீங்க ஐயோ நம்ம தனிமையில் போராடுறோம் எனக்கு யாருமே உதவி பண்ண வரல எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது இப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கிற தருணம் உண்டு இது நீங்கள் மட்டும் இல்லை நான் எனக்கும் இது மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கும் நான் யோசிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரே விஷயம் என் வாழ்க்கையிலேருந்து நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு தாட் கிராஸ் பண்ணாமல் நம்ம யாருமே இருந்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டிப்பு தான் அது இது அட்வைஸாக கூட எடுத்துக்காதீங்க ஒரு சின்ன டிப்பு தான் நான் முயற்சி பண்ண சொல்லி இது ரொம்ப நாள் நான் எனக்கே தெரியாமல் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து நாம் தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்ம வேலை பார்க்குறோம் இல்லை எந்த இடத்துலனாலும் நீங்கள் எப்போயோ தனியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கும் போது உங்களை நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் நம்பணும் அந்த நேரத்தில் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு பெரிய ஒரு மாரல் சப்போர்ட் வந்து தேவைப்படும் நம்ம அப்பா அம்மாவோ இல்லை நம்ம அண்ணனாவோ தங்கச்சியாவோ ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ அந்த மாதிரி அங்கிருந்து நமக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட் வரலனா மறுபடியும் நம்ம ஒரு பெரிய உடஞ்சி போயிடுவோம் அப்போ எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்த புதுசில் சென்னைக்கு வந்த புதுசுலனா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது பெரிய பண வசதி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சாப்பிட்றதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் மன்னாடி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து அங்கே உதயம் மேன்ஷன் வந்து அங்கே தான் தங்கியிருந்தேன் காலேருந்து கொண்டு வந்த காசுலாம் செலவாகி போச்சு வெறும் கஞ்சி குடிச்சிட்டு போய் வாங்க காய்கறி வாங்க போனால் கூட எந்த காய்கறி கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்து வாங்கிட்டு வந்து சமைக்கணும் அது கூட காசுலாம் நேரத்தில் வெறும் ராய் கஞ்சி வச்சு தான் குடிச்சிட்டு போன நாள் போட்டுருக்கு ஸோ அப்போல்லாம் இருந்த ஒரே நம்பிக்கை உங்களை நீங்கள் நம்புங்க உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை தான் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இந்த உலகம் நம்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களை நீங்கள் நம்பினா தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் அதனால் தனிமையில் இருக்கும்னு நினச்சி கவலையே படாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளேயும் தனித்திறமை இருக்கும் அதனால் எனக்கும் இந்த மாதிரியான வெற்றிக்கு முன்னாடி பல தோல்விகளுக்கு இடையே தனிமையில் தான் நான் போராடியிருக்கேன் தனிமையில் தான் நான் இருந்திருக்கேன் பெரிய அந்த டைமில் ஆதரவு இல்லாத போது ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் யோசிப்பேன் இன்றைக்கி நான் தோற்றுட்டேன் நாளைக்கு நான் தோற்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஏன்னா தோல்விக்கு அப்புறம் வெற்றி தான் வெற்றிக்கு அப்புறம் தோல்வி தான் நான் இன்றைக்கி எனக்கு வெற்றி கிடச்சிருச்சு நான் திருப்பி இன்னொரு வெற்றிக்கு தான் நான் போராடிடுவேன் அப்போ அந்த வெற்றியில் எனக்கு தோல்வி வர இதுதான் அதிகம் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் தோற்றவனுக்கு அடுத்து ஜெயிக்கிறது தான் டார்கெட்டு அதுதான் அவனோட அடுத்த கோல் அதுதான் அவனுக்கு அடுத்த படி 
அவன் திருப்பி தோக்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது நான் தோத்துட்டேன் எனக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி தோண்டு போகவே போகாதீங்க வாழ்க்கையில் போராட்டம் இல்லைன்னா ஜெயிக்கிறதுல சுவாரஸ்யமே கிடையாது ஸோ அதனால் வாழ்க்கையில் போராட்டம் கூட ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் போராடும் போது வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நிறைய பிரச்சனைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் பயந்து போயிடுவோம் கரெக்டுங்களா என்ன எனக்கு மட்டும் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது ஐயோ ஐயோன்னா நிறைய பயிரும் பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் உங்களுடைய பழத்தை உங்களுக்கு காட்டும் அதனால் பிரச்சனையை கண்டு துவண்டு போகாதீங்க இதுதான் நான் சொல்கிறது வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டணும்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனையும் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை வந்தால் தான் நீங்கள் எனக்கு பிக்பாஸ் வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்னுடைய பழத்தை என்னுடைய விளையாண்ட அந்த பதினாறு பேரும் பதினெட்டு பேரும் எனக்கு காமிச்சாங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது எனக்கு எனக்கு ஓட்டு போட்டு என்னை ஜெயிக்க வச்சுருக்கீங்க அது மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வரும் அந்த சூழ்நிலையில் தான் நீங்கள் எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா விதை நீங்கள் விதைச்சதுக்கப்புறம் விதை தானாக முளைக்காது மண்ணோரோட போராடி தான் விதை வெளியில் வரணும் போராடி அதனால் அந்த போராட்டத்தில் தான் எல்லா சுவாரஸ்யமும் இருக்குது அந்த விதை மண்ணோட போராடி மண்ணில் வீழ்ந்து போகுதா இல்லை எழுந்து நிற்கிதாங்கிறது தான் நான் வாழ்க்கை ஸோ அதுக்கு இடையில தான் அந்த சுவாரஸ்யம் இருக்குது அதனால் எனக்கு அந்த த்ரில் அட்வென்ச்சருங்கிறத நான் எவ்ரி ஃபெயிலியர்ஸ் வரும்போதும் அட்வென்ச்சரை எடுத்துகிட்டு தான் லைஃப்பை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நீங்களும் அது உங்களுக்கும் நான் அதுதான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் டோன்ட் சேஸ் அ சக்ஸஸ் சக்ஸஸை சேஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் சக்ஸஸுக்காக மட்டுமே சேஸ் பண்ணி ஓடாதீங்க நீங்கள் லைஃப்பில் நிறைய நேரம் தோத்துருங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் விழிப்புணர்வாக இருங்க மோர் தன் ஹார்ட் ஒர்க் மீனியட் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்களா அதுதான் இது ரெண்டும் தேவை அடுத்து கேள்வி ஒன் டே யூ ஷவுட் அட் ஹெவிலி அஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ரீஸ் ஷவுட் விச் இன்சென்ட் மேரி டு டூ தட் அதுவா ஸோ அது ஏன் வந்து அன்னைக்கு கத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அம்பி ஹா ஷபரீஷ் அன்றைக்கே கத்துனேன் அப்படின்னா அன்னைக்கு அந்த வாரம் தான் என்னுடைய கேப்டன் ரெண்டாவது வாரம் நான் வந்து முறையாக கேப்டன் ஏற்றுட்டு நான் சரியாக என்னுடைய பங்களிப்பை கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்பின மறுபடியும் நம்பின வாரம் அப்போது எனக்கு நான் ஜெயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இந்த வாரம் நான் சரியாக இருப்பேன் அப்படின்னா அந்த வீக்கெண்டில் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து கமல் சார் என்னுடைய வேலையாக சரியாக நான் செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது என்னை நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் அந்த ஆனால் அந்த ஓரம் கேப்டன் ஆகிருந்ததுனால ஓட் போட்டும் அவங்க நாமினேட் பண்ணி என்னை வெளியில் அனுப்ப முடியாதுன்னு இருக்கும்போது அப்போ கமல் சார் அந்த வீக்கெண்டில் மக்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய உணர்வுகளாக அவர் சொல்கிற மூலிமா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த வாரம் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் அப்போது ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு சைடில் நான் தவறுன்னு சொல்லும்போது எனக்கு இருந்து ஒரே நம்பிக்கை மக்கள் நீங்கள் தான் நீங்கள் உங்கள் குரல் தான் ஸோ எனக்கு அந்த வாரம் எல்லா நேரமும் கார்னர் பண்ணி அங்கே ஒரு நிற்கும்போது நான் உங்கள் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை மட்டும்தான் அந்த வாரம் வீக்கெண்டுக்காக காத்திருந்தேன் அதுதான் கமல் சார் வந்து அது எல்லாத்தையும் அஞ்சு பேரும் உட்கார வச்சுட்டு ஒரு இடத்தை கேட்டுட்டு அவர் அது நான் சரி அப்படிங்கிறது அந்த வாரம் அவர் சொன்னோடனே எனக்கு அவ்வளோ மன அழுத்தம் இருந்தது அது அதை தான் வெளில வந்து அப்படியே கத்தி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிக்கிட்டது ஸோ அதுதான் நடந்தது அதுக்கு உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் அதை சரியாக அந்த வாரம் இருந்திருக்கேன்னு வந்து நீங்கள் நினச்சது தான் எனக்கு அங்கே பெரிய உற்சாகமாகவும் என்னோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வெளியில் போட்டு அடுத்தது அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மனநலத்தை வெளியில் வந்து கொட்டியாச்சு வென் வாஸ் த மூமெண்ட் இன் பி பிஃபோர் டிட் யூ ரியலைஸ் தட் யூ ஹாவ் ட்ரெமண்டஸ் மக்கள் சப்போர்ட் உள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு அது மக்கள் இவ்வளோ பெரிய ஆதரவு அன்பு கொடுத்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பெருசாக நான் எதுவுமே யோசிக்கலை ஏன்னா நான் சொன்ன வந்தவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எதை பற்றியும் வெளியில் நடக்கிறது எதை பற்றியும் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லுவாங்க முழுமை எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஹவுஸ் மேட்ஸோட பேரண்ட்ஸு அவங்கெல்லாம் ஃபேமிலி வந்து மெம்பர்ஸ்லாம் வரும்போது நான் சரியாக விளாண்டுருக்கேங்கிறதுக்கான ஹிண்ட்டு தான் அவங்க ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது அப்போ நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சரியாக நம்ம விளையாட்டு வந்து வந்தவங்க ஃபேமிலியில் புரிஞ்சுருக்காங்கும்போது மக்களும் சரியாக புரிஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவ்வளோதான் எனக்கு இருந்தது அதனால் என் என் மனைவி வந்து சொல்லும்போது கூட வெளியில் இருக்கிறது எதுவுமே சொல்ல வேண்டாமா 
அது எனக்கு நன்மையாக இருக்கிறத விட இந்த வீட்டில் இருக்கு விளையாடக்கூடிய மற்ற போட்டிகள் அதற்கு அது அநீதியாக இருந்துடக்கூடாதுனால இதை என்ன எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன காரணம் தான் அடுத்து வாட் ஆர் சௌமியா செல்வராஜ் வாட் ஆர் ஆல் திங்ஸ் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் பிக் பாஸ் அது ஒரு நல்ல கேள்வி என்ன பிக் பாஸ்லேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்க பிக் பாஸ்லேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சமூக பிரதிபலிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிக் பாஸ் வந்து கமல்சா சொல்லுவாங்க நிறைய இடங்களில் இந்த வீட்லேயே நீ பொறுப்பாக இல்லைன்னா இந்த சமூகத்தில் போய் எப்படி பொறுப்பாக இருப்ப அப்படிங்கிற கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு அது பிக் பாஸ் கேட்டதுனால அது நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் நாம் நம்புகிற நிறைய நான் நம்புகிற நிறைய விஷயங்களில் எனக்கு ஆணித்தரமாக இது இப்படி தான் புரிய வச்ச இடம் ரெண்டு விஷயம் நான் ஓ நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சொல்லணும்னா அதுவே ஒரு பெரிய அது அது தனியாக உட்காந்து நான் ஒரு நாள் பணம் சொல்ல நான் நிறைய கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஆண் பெண் சரிசமம்னு நம்ம பேச்சளவில் பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆண் பெண் சரிசமமாக அப்படிங்கிற கேள்வியை எனக்குள்ளேயே ஒரு ஆணாக எங்கிட்ட எழுப்பின இடம் ரொம்ப அழகான இடம் ஏன்னா சமைக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தான் அதிகமாக இருந்தாங்க ஆண்கள் அங்கே சமைக்கிற இடத்துல அதிகமாக இல்லை அப்போ நிறைய ஆண்கள் சமைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை பெண்கள் வேலையாகவே இந்த சமூகம் பார்த்து ஒதுக்கி வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு இடம் அப்போது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சமைக்கவும் கூட்டவும் பெருக்கவும் கழுவவும் நம்ம செய்யணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு வீட்டில் ஆண் பெண் யார் வாழ்ந்தாலும் இந்த வேலையை எல்லாருமே செய்யணும் நம்ம நல்லா ட்ரெஸ்ஸு போடுறோம் எல்லாரும் வந்து ரெண்டு வீட்டில் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் வாழ்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் சாப்பிட்றோம் நாம் தான் போகிற டாய்லெட்டை நாம் தான் கழுவணும் அது ஏன் எல்லாமே பெண்கள் செய்யணும்னு ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அங்கே கேட்டு எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு இடம் இதை இன்னும் சமூகத்தில் பிரதிபலிப்பாக நம்ம இன்னும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது நம்ம இப்போ பேச்சளவில் தான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் அதை இந்த காணொலி வாயிலாக நான் சொல்கிற விஷயம் தான் உங்களுக்கு வீட்டில் பையன் இருந்தாலும் சரி பொண்ணு இருந்தாலும் சரி இரண்டு பேருமே இரண்டையும் கற்றுக்கோங்க இது பெண்கள் மட்டும் செய்ய வேலை இல்லை அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் சம்பாதிக்கிறவங்க மட்டுமே இந்த உலகம் ஹீரோவாக பார்க்குது வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களை எல்லாமே ஜீரோவாக பார்த்துட்ருக்காங்கிறதே நான் உள்ளேயும் சொன்னேன் இப்போவும் அதான் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த எனக்கு அந்த வீடு ஒரு விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு எனக்கு பெண் பிள்ளை பிறந்தாலும் சரி ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு பேருக்குமான குடும்ப தேவைகளுக்கான வேலையை டொமஸ்டிக் வேலைன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது அந்த கற்றுக் கொடுத்துச்சு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உழைக்கிற வர்க்கத்தை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத உள்ள ரொம்ப ஆழமாக கற்றுக் கொடுத்து அவங்க டாய்லெட் கழுவுற வேலையாக இருக்கலாம் பாத்திரம் விளக்குற வேலையாக இருக்கலாம் ஆட்டோ ஓட்டலாம் என்ன வேலை வேலையாக செய்யலாம் ஏன்னா நாங்கள் செஞ்சது உள்ள நாளே வேலை தான் சமைக்கிறது கூட்டுறது அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் விளக்குறது டாய்லெட் கழுவுறது இல்லைங்களா நாங்கள் உள்ளே போய் பெருசாக காலையிலேருந்து மண் உடைக்கவோ இல்லை காலையிலேருந்து க சித்தால் கொத்தனார் வேலையோவோ இல்லை உடல் உழைப்பு அதிகமாக செய்யக்கூடிய பல விவசாய இடத்துல இறங்கி களத்தில் இறங்கி அப்படிலாம் எந்த வேலையும் செய்யலை எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுத்துட்டு டாஸ்க்குக்காக நாங்கள் வந்து கேம் ஆடுவோம் ஸோ அந்த டாஸ்க் என்னென்னா லக்ஸுரி பட்ஜெட்டுக்காக நாங்கள் கேம் ஆடுவோம் ஸோ வாழ்க்கையில் ஒரு வேலை சாப்பாடே நிறைய பேருக்கு லக்ஸுரி பட்ஜெட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த சாப்பாடோட தேவையும் அந்த உழைக்கும் வர்க்கத்தை நம்ம எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஸோ அது இதெல்லாம் நான் உள்ளே இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் சனம் அண்ட் அனிதா யார் கேட்டிருக்கா பேர் அரவிந்த் ரெண்டு பேருமே இண்டிவிஜுவல் கேம் ஆடினாங்க ரெண்டு பேருமே சிறப்பாக விளையாடினாங்க எல்லாருமே சிறப்பாக விளையாடினாங்க குறிப்பாக இவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் கேம் வந்து ஆன பிளேயர்ஸில் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா விளையாண்டாங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க விளையாட்டுகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வந்து என்ன தான் எங்களுக்குள்ள நிறைய கோபதாபங்கள் சண்டை இருந்தாலும் ஒரு இடத்துல திருப்பி வந்து உட்காந்து பேசுவோம் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வந்து அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நான் சொல்கிறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்க சொல்கிறத நானும் ரிசீவ் பண்ணிப்பேன் அப்படி அழகாக அந்த கேம் போச்சு அனிதாசனம்
கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எல்லாம் மேலே இருக்கும் பார்த்துப்பான் முடிஞ்சு ரிலீஸுக்கு தயாராக இருக்குது இது வந்து ஒரு இந்தியா தமிழில் ஃபஸ்ட்டு ஏலியன் ஃபிலிம் நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் சார் தான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முழு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஏலியன் சம்மந்தப்பட்ட முதல் படமாக வந்து இந்த படம் தான் வருது நல்லா வந்திருக்கு என் படம் வரனால நானே நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னா வழக்கமாக எல்லா ஹீரோவும் சொல்லுவாங்கல்ல இது அந்த மாதிரி இருக்காது நீ ஒரு நல்ல படமாக தான் நான் கொடுக்க முயற்சி பண்ணிடுவோம் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது ஒரு சீக்கிரம் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் அலைக்கான ஒரு படம் அது அதுவும் படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ்க்கு கொஞ்சம் வேலைகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கப்புறம் பகவான் அதுக்கப்புறம் மற்ற படங்கள்லாம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் பீப்புள் கால் யூ ஆ நிறைய பேர் வந்து இந்த மக்கள் தளபதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கிறீங்களா அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வீடியோவில் நிறைய இடங்களில் போட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு ஒரு கேள்வியும் நிறைய இடங்களில் கேட்டிருந்தாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் தான் தளபதி நான் மக்கள் தளபதி அல்ல ஓட்டு போட்ட நீங்கள் தான் என்னை ஜெயிக்க வச்ச நீங்கள் தான் உண்மையாகவே தளபதி அதாவது அந்த வார்த்தையே நான் ரொம்ப அழகாக அந்த வார்த்தையில் ஒரு அழகில் இருக்குது மக்கள் தளபதி ஆமாம் மக்கள் தான் தளபதி ஸோ அதை நானும் சொல்கிறேன் மக்கள் தளபதி ஸோ அதனால் எல்லா எல்லா புகழும் வாக்களித்த ஆதரவளித்த உங்களுக்கும் சொல்கிற மாதிரி இந்த மக்கள் தளபதிங்கிற டைட்டிலும் உங்களை தான் சேரும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த அதை அதை சொல்லும் போது அது ஒரு அழகு இருந்துச்சு அதில் ஒரு உண்மை இருந்துச்சு ஆமாம் நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்து நான் பேசுகிறதுக்கு காரணம் உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய ஆதரவு நான் விளையாட விளையாட்ட நீங்கள் ரசிச்சு இது மட்டும்தான் ஸோ அதனால் என்னைக்கு மக்கள் தான் தளபதி அதை நான் மறக்காமல் இருந்தால் சரி ரியா பற்றி சொல்லுங்க நான் ரியா வீட்டில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க நான் இங்கே ஆஃபீஸில் இருக்கேன் வந்து உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு நாளைக்கு பிறந்த நாள் ஸோ ரியாவுக்கு நாளைக்கு வந்து நாலாவது பிறந்தநாள் முடிஞ்சு அஞ்சு ஆரம்பிக்குது உங்களுடைய அன்பையும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் ரியாக்கு கொடுங்க ஏன்னா எங்கே போனாலும் இப்போது என்னை எப்படி கேட்குறீங்களோ என்னை விட அதிகமாக நீங்கள் ரியாவை கேட்குறீங்க ரியாவை நேசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நீங்கள் ரியா பார்த்துட்டு இருக்குது நாளைக்கு அவங்க பிறந்த நாளைக்கு எங்கள் அம்மா இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லை அப்படிங்கிற குறை எனக்கு வந்து ரொம்ப வருஷமாக எந்த மேடை ஏறினாலும் அது இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் பிக்பாஸ் மேடை ஏறி இறங்கினதுக்கு அப்புறமா இனிமேல் எங்கள் அம்மா அப்பா இல்லைங்கிற குறை என்றைக்குமே எனக்கு வராத அளவுக்கு உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் எல்லாம் எனக்கு அன்பை கொட்டி கொடுத்துட்டீங்க நான் மேடையிலும் இனிமேல் அந்த நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிக்கிறேன் என் நிறைய பேர் வந்து இனிமேல் அப்படி சொல்லாத நாங்கள் இருக்கோம் அப்பா அம்மாவா அண்ணனா தம்பியா நான் உன்னை பார்க்குறேன் அக்காவா தங்கச்சியா ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ என் பொண்ணையும் உங்கள் வீட்டு பொண்ணாக நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நாளைக்கு அவங்க பிறந்தநாள் பெருசெல்லாம் கொண்டாடல ஒரு ஆர்கானிக் கேக் தான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் சொல்லி ஒரு சிம்பிளாக தான் அந்த செலிப்ரேஷன் போக போகுது அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அவங்க பிறந்தநாள் அன்னைக்கு அவங்கள ஒரு மரம் நட வச்சு ஒவ்வொரு பிறந்த அன்னைக்கு ஒரு மரம் நடக்கணும்னு நான் எப்போவுமே ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இந்த பிறந்தநாள் அன்னைக்கு என்னுடைய செலிப்ரேஷனாக நான் செய்ய போகிறதா நீங்களும் இதோட ஜாயின் பண்ணிக்கணுன்னா ரியாவை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மரத்தை குறிப்பாக பனை மரம் இருந்தால் பணம் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏதாவது ஒரு விரையை நட்டு உங்களுடைய செலிப்ரேஷனை நீங்கள் கொண்டாடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எல்லா சாப்பாடு ஒன்றா உட்காந்து குடும்பத்தோட ஃபேமிலி டைம் ஃபேமிலி லன்ச் ஃபேமிலி டின்னர் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து இளங்கோ அவர் கேட்டிருக்காரு டெல் மீ ஹவு டு கண்ட்ரோல் த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சால் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாருமே நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து நீங்கள் நமக்குள்ளே நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறதா மன அழுத்தம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்கும்போது அதுக்கு தீர்வு ஒன்று ஒன்று இருக்கும் 
அந்த தீர்வை நோக்கி நம்ம பேசணும் ஐயோ ஒரு சொல்யூஷன் பேஸ்டு இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் நோக்கி நீங்கள் நகரணும் இல்லை அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கணும் இவ்வளோதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா எனக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது நான் என்ன நான் என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்ட விஷயம் தான் இது எல்லாருக்குள்ளே சைக்கலாஜிக்கலாக தோன்ற விஷயம் நான் இவ்வளோ மன அழுத்தம் வரும்போது எப்படி ஒரு மனுஷனால் தாங்கிட்டு இருக்க முடியும் ஆ மனுஷனாக கல்ல இதெல்லாம் நிறைய கேள்வி வரும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு நம்ம ஆன்சர் சொல்லிட்டோன்னா அதுக்கு ஈஸியாக அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம விட்டு போயிடும் எனக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை கொடுத்தாலும் நான் அந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள அந்த நூறு நாட்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நாட்கள் உள்ள இருந்தாதான் நான் ஒரு போட்டியை சமாளித்து உள்ளே இருந்தேன்னு என்னால் இருக்க முடியும் பாதியிலே வெளியில் நான் வரும்போது என்னால் அது முடியலன்ட்டு வெளில வரும்போது நம்ம மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நமக்கும் குறைஞ்சி போயிடும் மற்றவங்களும் குறைஞ்சி போயிடும் இல்லைங்களா அப்போது உள்ள தான் இருந்தாலும் அப்போ அந்த நூறு நாட்கள் முடிகிற வரைக்கும் மக்கள் என்னை வெளியேற்ற வரைக்கும் நான் இருக்கணுங்கிற நம்பிக்கை விதைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அப்போது இந்த கேள்வி இங்கே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த பிரச்சனை நிறைய இஷ்யூஸ் வருது அதை அது அதை பேஸ் பண்ணும்போது ஏன் கோவப்படும் போது நிறைய பேர் கோவப்படும் போதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கும் இப்படி தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பார்த்தது இப்படி தான் அப்போ ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா ஒன்று அவங்க கோவப்படல இருக்கிற ஏதாவது நியாயம் வந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லை அவங்க கோபம் வந்து சரியானதா இல்லைன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம பொறுமையாக கடந்து போயிட்டு திருப்ப அவங்க சொல்லி புரிய வைக்கணும் இவ்வளோதான் விஷயம் பதிலுக்கு பதில் எதிர்வாதம் பண்ணும்போது நிறைய இடங்களில் இரண்டு பேருமே தவறாக பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து நாம் ஒரு விஷயத்தை எப்படி அணுகிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இவ்வளோதாங்க மேட்ரு அதனால் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நீங்கள் யோசிக்காமல் அதை தூக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி வெளியில் போட்டுருங்க லைஃப் வந்து உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் தள்ளி எக்ஸிட்டாக வெளியில் அமைச்சுருங்க லைஃப் உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் சொல்யூஷன் பேஸ்டு பாருங்கள் நான் திருப்பி திருப்பி அதான் சொன்னேன் தீர்வை நோக்கி நகருங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலன்னா அவங்களால் நகரவே முடியாது எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்துச்சு ஏன் அப்படி சொன்னாங்க என்ன தப்பாக பேசிட்டாங்க அப்படி யோசிச்சோம்னா நீங்கள் எவ்வளோ நாள் யோசித்தாலும் நீங்கள் அதில் வந்து வெளில வர முடியாது நடந்து முடிந்த விஷயத்த நீங்கள் திருத்த முடியாது நடக்க போகிற விஷயத்த நீங்கள் வந்து எப்படி நடந்துக்கலாம்னு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லேர்ன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் மூவ் டு த ஃபியூச்சர் இவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த நகர்ப்பு நகர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து பெரிய விஷயம் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்படி தான் உங்களை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்படி தான் பண்ணேன் நான் இதுவும் அதுதான் வான் வான்ஸ் டு நோ ஹவு டு கம் அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வைஷு டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டிப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இன்னொரு இதுதான் டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் ரெண்டும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள அதிகமாக ஏறதுக்கு என்ன காரணம்னா தோல்வி ஒரு மனுஷன் அப்புறம் தோல்வி பயம் அப்புறம் வாழ்க்கை எதிர்காலம் இருந்தாச்சு நம்ம பயப்படுவோம் என்ன ஆகிடுவோம் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குல நீ எல்லாரும் ஒன்று கேட்பாங்க எவ்வளோ எப்படி அவ்வளோ கூலாக ஹேண்டில் பண்ண எவ்வளோ சூழ்நிலையில் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன டிப்பு தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் நான் செய்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு நான் சரியாக இருக்கும்போது நான் ஏன் மற்றவங்க சொல்கிறது கேட்டு சந்தேகப்படாமல் ஒரு விஷயம் ஏன்னா மற்றவங்க சொல்கிறதுல இருக்கிற ஏதாவது உண்மை இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு அதை திருத்தி சரி பண்ணிக்கிட்டு ஓகே டிக் கொடுத்துட்டு போயிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு தப்பா ஆமாம் எனக்கு தப்பு மன்னிப்பு கேளு அவங்கக்கிட்ட வேலையை முடி அடுத்தது அவங்ககிட்ட இருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது போயிட்டோன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இப்படி தான் நான் என்னை உள்ளுக்குள்ள என்னோடய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டிப்ரெஷன் எல்லாம் நான் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரும்போது இப்படி தான் என்னை நகர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் கேட்டீங்க ஏன் கத்துனீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கத்துறதுக்கு நான் வந்து வெளியில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வெளியில் கத்தினேன் இல்லைங்களா அப்போ அந்த வீக் வந்து நான் சாட்டர்டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் கமல் சார் வந்து அந்த வாரம் என்ன சொல்ல போகிறாங்க நான் சரியாக இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அது வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தேன் சொல்லி முடித்தோடனே எனக்குள்ளே ஸ்ட்ரெஸ் நான் சரியாக இருந்திருக்கேன்னு என்னுடைய நம்பிக்கையை மக்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த கமல் சார் வயலாக நான் தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்குள்ளே டிப்ரெஷனை போய் கத்தி எனக்கு வெளியில் தேட்டு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டேன் அது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தேட்டரில் நாங்கள் அந்த அந்த பயிற்சி பண்ணுவோம் நாடகங்கள் பண்ணும்போது ஸோ அவ்வளோதான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வெளியில் கொட்டி இல்லைனா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உள்ளுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கொட்டி அது வேறு மாதிரியாக போயிடும் அண்ட் டிப்ரெஷனுங்கிறது நமக்குள்ளே அந்த டிப்ரெஷன் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்குள்ள
பைபாஸ் பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் பிரச்சனைங்க ஸ்டில் சோஷியல் மீடியா சேஸ் பிக் பாஸ் ஃபோர் கண்டஸ்டன்ஸ் ஆர் நாட் ஹாப்பி அபவுட் யுவர் சக்ஸஸ் வாட் யூ சேவ் ஃபார் தட் அண்ட் நாட் அந்த ஆன் அ ட்ரிப் தட் நெவர் ஏன்ஸ் யாரும் கேட்டிருக்காங்க இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஹாப்பியாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் எதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த அன்பு இந்த வெற்றி நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க என் கூட சரியாக விளையாண்டதுனால தான் என்னுடைய பலம் எனக்கு தெரிஞ்சது அது உங்களுக்கு தெரிய வந்தது இந்த வெற்றியில் அவங்களுக்கும் பங்கு உண்டு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு என்னுடைய பலத்தை எனக்கு காட்டினது அவங்க அதே மாதிரி என்னுடைய இத்தனை வருஷம் போராட்டத்துக்கான வெற்றியை கொடுத்தது நீங்கள் ஸோ அதனால் அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத முழுமையாக நாம் தெரிஞ்சுக்காமல் நம்ம விமர்சனம் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இந்த நட்சத்திர பிக் பாஸ் நட்சத்திர கொண்டாட்டம் முடிஞ்ச போது எல்லாருமே எந்திரிச்சு மேடையில் வந்து எனக்கு வந்து அக் பண்ணி எனக்கு எல்லாமே வாழ்த்து சொன்னாங்க எல்லாருமே வந்து பாராட்டினாங்க ஸோ அதனால் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எப்பவும் இதே மாதிரி ஃபேமிலி கூட ஹாப்பியாக இருங்க அண்ட் த ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் சோஷியல் ஒர்க்ஸ் தொடர்ந்து செய்யுங்க ஐஸ்ரூம் நிறைய ஹார்ட்வொர்க் லவ் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆங்கர் டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆங்கர் வந்து கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோபம் நமக்கு என்ன சாதிக்க போகுதுங்கிறது தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா கோபம் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து கோபம் ஒரு சரியான ஒரு எமோஷன் நமக்கு வந்து உங்கள் கோபம் நியாயமான கோபமாக இருக்கும்போது அங்கே நிறைய சாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய நியாயங்களை எடுத்து சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் உங்கள் கோபம் சரியான கோபமாக இல்லைன்னா நமக்கு மிகப்பெரிய அழிவை தேடி தரும் நான் பாலாஜிக்கிட்டே உள்ள பேசும்போது சொன்னேன் வந்து தம்பி ஒரு கோபம் ஒரு மனுஷனை பெருதியாளமாக இருக்கு ஒரு மனுஷனை கீழே கொண்டு போயிருக்கு ஸோ அதனால் எனக்கும் அது வாழ்க்கை நடந்திருக்கு அந்த தவிர நான் நிறைய தடவை செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு முன்கோவப்பட்டு எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இழந்திருக்கேன் அதனால தான் நான் நிறைய நான் அதை செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் அதை தெரியாமல் செஞ்சு அந்த தவறு என் வாழ்க்கையில் நிறைய இழப்புகளை கொண்டு வந்திருக்கு அதுதான் நான் சொன்னேன் தம்பி இதை நான் வெறும் டிப்பாகவோ அட்வைஸாகவோ சொல்ல வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிச்சுட்டு சொல்கிறேங்கிறது தான் அங்கே உள்ளே நிறைய பேருக்கு சொன்னேன் ஏன்னா எல்லாருமே நினைப்பாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னா ஒரே விஷயந்தான் அனுபவம் பெருசாக பாடம் பெருசான்னு ஒரு 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 பழமொழி சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்களில் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவப்படணும்னா உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதுக்கு ஒரு பெரிய காலகட்டத்தை நீங்கள் கொடுத்தா தான் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அது மாதிரி அனுபவப்பட்டுட்டு அவங்களோட அனுபவத்தை சொல்லும்போது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நேரம் மிச்சமாகிடும் வாழ்க்கையில் நமக்கு திருப்பு கிடைக்க முடியாத உங்கள் நேரம் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப நேரம் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அனுபவ படத்தை எடுத்துக்கிட்டேன்னா உன் லைஃப்பில் உன் டைம் உனக்கு சேவ் ஆகிடும் உன் வாழ்க்கையில் உனக்கான நேரம் எப்போவுமே உங்கள்கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அதனால் கோவப்படும்போது மட்டும் நீங்கள் யோசித்து கோவப்படுங்க கொஞ்சம் நிதானமாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே நல்லது நான் உள்ளேயும் அப்படி தான் நான் கோவம் நான் ஏன் படணும் நீ என்ன இதுக்காக நான் கோவப்படணும் என் கோவத்தில் என்ன நியாயம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவங்க கோவப்படுறாங்கிறதுக்காக நம்ம கோவப்பட்டால் நமக்கும் எதில் இருக்கவங்களுக்குமே வித்தியாசம் எல்லாம் போயிடும் ஸோ அப்போது ஒரு இடத்துல நம்ம கோபம் நியாயத்துக்கான கோபமாக இருக்கா நம்ம கோபம் தேவைக்கான ஒரு சரியான தேவைக்கான கோபமாக இருக்காங்கிற கேள்வியை நீங்கள் முன்னச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத கோபம் எப்பவுமே தேவையில்லாத பிரச்சனையை கொண்டு வந்து விட்டுரும்
காட்சி அடுத்து வரும் திரைப்படம் அனைத்தும் சிறந்த படமாக வேணும் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் உங்கள் அன்பெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக அதை கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க என்னோட டென் மினிட்ஸ் இருக்குது நைன் ஓ கிளாக்கு உங்களோட நான் விடைபெற இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்குது எட்டு ஐம்பத்தொன்னாச்சு Why contrast always mention you are a boring when outside, Makkal, favorite, you are the best? I don't know, 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 I don't know. Yoga class and stress class, YouTube play, ப்ளீஸ் யோகா பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது நான் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷனு அதுக்கப்புறம் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது ஒரே விஷயந்தான் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு டே செல்ஃப் டிசிப்ளின் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது மெயினாக உங்களுடைய உணவு பழக்கம் வந்து ஒரு மனுஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் உடற்பயிற்சி உணவு பழக்கம் இது ரொம்ப சரியாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள்கிட்ட இது இது எல்லாமே ஒரு இடத்துல உங்கள் வசமாகிடும் அதனால் இது இவ்வளோதான் இதை ரெண்டையும் நீங்கள் சரியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனை கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு பிடிச்ச எக்ஸசைஸ் எது வேணால் பண்ணுங்கள் இது தான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல உங்களுக்கு எந்த பிடிச்சிருக்கோ ஸ்விம்மிங் பண்ணுமா ஸ்விம்மிங் பண்ணுங்கள் செல்லா கிரிக்கெட்டா எந்த விளையாட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டாக உங்களை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிற மாதிரி உங்களை ஈடுபாடு உள்ள நீங்கள் நீங்கள் ஈடுபட்டு விளையாடுற மாதிரி நல்ல விளையாட்டை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்க ஏதாவது ஒரு விளையாட்டை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வர்ற எந்த பிரச்சனையான விளையாட்டை நீங்கள் சமாளித்து ஈஸியாக ஜெயிச்சமா ஸோ அதனால் விளையாட்டு தானே அசையாட்டாக இருக்காங்க விளையாட்டில் தான் நிறைய நம்மளுடைய நம்மளை நாமே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இடம் இருக்குங்க ஸோ அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு விளையாட்டை தேர்வு பண்ணிக்கிறதுங்கிறது எப்போவுமே மனசை இளமையாகவும் உற்சாகமாகவும் வச்சுக்கோம் எனி ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் தேர்வு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நிறைய பேர் என்கிட்ட இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருந்தாங்க நான் அதை இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் இங்கே உள்ளே போகும்போது ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் நான் எதுவுமே உள்ளே போகல இது இப்படி தான் பிளான் பண்ணும் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு விளையாட்டை நீங்கள் விளையாட்டாக பார்த்து விளையாடுறது ஒன்று ஆனால் விளையாட்டை ரசித்து விளையாடுறது ஒன்று இசை இவ்வளோ தான் நான் உள்ளுக்கில் வச்சுக்கிட்ட ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா இதுதான் நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே நான் நம்புகிற விஷயம் உள்ளுக்கில் நான் போய் நான் ஜெயிக்கணும் இன்னும் விளாண்டேன் நான் மட்டும்தான் ஜெயிக்கணும்னு விளாடல இதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க எப்போ ஓகே சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து எப்போ சந்திக்க போகிறேன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு இன்றைக்கி இன்ஸ்டா ஃபேமிலியோட சந்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் ஃபேமிலியோடையும் அதுக்கப்புறம் ட்விட்டர்லேயும் நான் வந்து சீக்கிரம் அவங்கள சந்திக்கிறேன் அதுக்கான அறிவிப்பையும் நான் சீக்கிரம் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் எப்போ நேரில் சந்திக்க போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க நீங்கள் உலகம் பூரா இருந்து வாக்களித்து ஆதரவு கொடுத்து இந்த வச்சு எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க உங்கள் அன்புக்கு வாழ்க்கை பூரா நான் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கேன் இவ்வளவு அன்பை கொடுத்து உங்களை நேரில் சந்திக்கணும்னு உங்களை விட நான் ரொம்ப ஆசையாக அவளாக இருக்கேன் எல்லாரையும் நேரில் பார்த்து நன்றி சொல்லணும்னு அதுக்கான முயற்சியும் நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி சந்திக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கட்டாயம் நான் நேரில் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்கு சீக்கிரம் நான் வரேன் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்க எல்லா ஊர்லேயும் வந்து எல்லாரையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது 
அதுக்கு நிறைய பேம் நான் சரி சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் எனக்கு எதுவும் தோணலை கொஞ்சம் மூணு வேலை செய்ய மாட்டேன் இது நூறு நாளாக உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து இருந்து வெளியில் இருக்க டேட்டாலாம் கொஞ்சம் எரேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்டேட் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க சந்திக்கிறதுக்கு சீக்கிரம் நேரில் அவங்க சந்திக்கிட்டு உங்கள் அன்பை எல்லாம் திருப்பி வாங்கிக்கணும் உங்களை திருப்பி நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு அதை கட்டாயம் சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஜோஸ்ட்டு சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்க வர லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் நான் ஹாப்பியாக வந்து நான் ஜெயிச்சிருக்க ஒரு நாள் நீங்கள் கேட்டிருக்கேன் பிக்பாஸ் பாட்டில் நான் ஜெயிப்பேன் யோசித்ததை விட எல்லோரும் ஜெயிக்கணுங்கிற ஆசையில் தான் ஃபைனான்ஸில் உள்ளே இருக்கும்போது இருக்கும் நானும் ஜெயிக்கணும் அதெல்லாம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கும் இருந்துச்சு ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை ஆனால் மக்கள் தீர்ப்பு என்னென்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஏன்னா இது வந்து இந்த ஷோ பொறுத்த வரைக்கும் யார் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறத மக்கள் தான் முடிவு பண்ணாங்க ஸோ என்னுடைய வெற்றிக்கான தீர்ப்பை நான் எழுதலை நீங்கள் தான் எழுதிருக்கீங்க இந்த வெற்றி மூலமாக என்னுடைய தலையெழுத்தை நீங்கள் மாற்றிருக்கீங்க ஸோ அதனால் அதுதான் எனக்கு வெளில வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த ஓட்டு இவ்வளோ ஓட்டு வித்தியாசம் இவ்வளோ அன்பு அப்படிங்கும்போது எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் நிகழ்ச்சியாக இருந்தது என்னை எங்கே போனாலும் நிறைய குழந்தைகள் நிறைய பெற்றோர்கள் எனக்கு வந்து இந்த பிக்பாஸ் ஷோ மூலியமாக நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அந்த சீசன் ஃபோரில் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நான் உள்ளே போகும்போது எனக்குள்ள அந்த ஒரு சின்ன சிந்தனை தான் இருந்தது இந்த ஷோவில் போய் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் இந்த சமூகம் மாற்றுறதுக்கான ஒரு சின்ன அடையாளத்தையாவது நம்ம செஞ்சுட்டு வரணும் வெற்றியோ தோல்வியோ அப்படி தான் நினச்சிட்டு உள்ளே போனேன் அது இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிறது மூலிமா ஒரு சின்ன சாதியமாக இருக்குது அதுக்கான ஒரு சின்ன துரும்பாக என்னுடைய விளையாட்டு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பெற்றோருக்கும் ஐயோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சமூக வலைத்தளங்கள் பதிவுகள் மூலியமாகவும் என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆங்கிரி மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பொறுமையாக இருக்கிறதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது லைஃப்பில் எனக்கு இதெல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்த என் பெற்றோர்கள் என் குடும்பத்தார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் நான் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களுமே காரணம் ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்க இந்த ஒவ்வொரு குணாதிசயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்ட இருந்து எடுத்த விஷயம் தான் ஏன்னா பிறக்கும்போது ஒரு மனிதன் எப்பவுமே பர்ஃபெக்டாலாம் யாரும் பிறக்கிறது இல்லை தெரிஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எல்லாருமே எல்லா நேரத்துலேயும் சரியாக இருக்கிறது இல்லை எல்லாருக்கிட்ட இருக்க சரியான விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதுதான் நான் வந்து இத்தனை வர அளவாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எங்கிட்ட இருக்க சரியில்லாத விஷயத்தை வெளியில் போட்டுக்கிட்டு யாரை பார்க்குறோமோ அவங்களுடைய சரியான ஒரு விஷயம் தான் அதை எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கணும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து உண்டியல் மாதிரி நம்ம சிறுக சிறு சேர்த்துக்கிற விஷயம் தான் எவ்வளோ நாள் பண்ணிகிட்ருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் என்னை கடந்து வந்த ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறேன் என்னை வச்சு படம் எடுத்து தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா என்னை வெற்றி படங்கள் வச்சு எடுத்து விட தோழி படம் தான் நிறைய எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாமே என்னை எல்லோரும் ஒரு பக்கத்தில் நகர்த்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என் மனைவி என் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னை உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா ஏன்னா எனக்கு ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு நம் நான் எப்போவுமே என் வீட்டுக்கு நான் நல்ல பிள்ளை செல்ல பிள்ளையாக தான் நம்ம பார்ப்பாங்க ஆனால் உலகெங்கும் இருக்க மொத்த தமிழர்களுக்கும் என்ன உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா செல்ல பிள்ளையா நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு இந்த அன்பை கொடுத்ததுக்கு என்றைக்குமே வாழ்க்கை பூரா நான் நன்றி கடைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு அந்த கப்பு வாங்கும்போது நீங்கள் எனக்கு உணர்த்திட்டீங்க ஸோ சீக்கிரமாக நான் வந்து ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்லேயே நான் திருப்பி வந்து சந்தித்து உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி இன்ஸ்டாவில் என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் பசிக்குது நீங்களாம் வீட்டில் போய் சாப்பிடுங்க உடம்பு நல்லா பார்த்துக்குங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா கப்பு ஆனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் நிம்மதியாக தூங்கினீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு பக்கம் சங்கடமாக இருந்தால் நிறைய பேர் தூக்கத்தை நான் அவர்களை கேட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குற்ற உணர்ச்சி இருந்தது ஏன் தூக்கம் கெட்டு போச்சு நூற்றி ஆறு நாளாக இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூங்க முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுடைய அன்புக்கும் உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் ஸோ அதனால் மீண்டும் இன்ஸ்டாவில் எவ்வளோ நல்ல விஷயத்தோடு திருப்பி உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி ஷோவில் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அது சர்ப்ரைஸாக பார்த்துட்டு அதுக்கும் என்னுடைய ஆதரவு சொல்லுங்கள் பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி அதுக்கான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் அப்பவும் அந்த உங்களை சந்தித்து உங்களுக்கு தகவலை நான் உங்களை சொல்கிறேன் இன்ஸ்டாவில் ஷேர் பண்ணுறேன் லைவ் வந்து இன்னொரு நாள் நல்ல செய்தியோடு நான் திருப்பும் உங்களை சந்தித்து இன்ஸ்டா ஃபேமிலியோடு நான் திருப்பும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அதை ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்ட நிம்மதியாக தூங்க நிறையா கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் திருப்பி ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்கில் வரேன் அங்கே வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க நான் திருப்பி